ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും ജോഗ്രഫി പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ചിത്രത്തിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഭൂമിയുടെ നാല് വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് പരിക്രമണം അഥവാ റവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഭൂമി ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു പരിക്രമണ പദത്തിലൂടെ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നതാണ് പരിക്രമണം അഥവാ റവല്യൂഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റാണ് ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലൂടെ ഭൂമി സൂര്യനെ ഇങ്ങനെ വലം വെക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റിക്കറങ്ങി എത്തുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ആറ് മണിക്കൂറുമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ നമ്മൾ ഒരു വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നു ശേഷിക്കുന്ന ആറ് മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി വരുന്ന നാലാമത്തെ വർഷത്തിൽ അത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുള്ള ലീപ്പ് ഇയർ അഥവാ അതിവർഷമായി കണക്കാക്കുന്നു നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഈ ചിത്രത്തിൽ അച്ചുതണ്ട് എന്ത് അച്ചുതണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ സാങ്കല്പികമായ ഒരു ആക്സിസാണ് ഈ ആക്സ് ആക്സിസ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും ആക്സിസ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കാണാൻ നേരെയല്ല വെർട്ടിക്കലായിട്ടല്ല ഇത് കാണുന്നത് ഈ ആക്സിസ് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചരിവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ചിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഓഫ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിൽറ്റ് ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഓർബിറ്റുണ്ട് ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗം ഈ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊട്രാക്ടർ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചരിവ് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ആക്സിസിൻ്റെ ചരിവ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊന്ന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പരിക്രമണ തലം ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റ് അഥവാ പരിക്രമണ തലത്തിൻ്റെ ലംബം വെർട്ടിക്കൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചരിവ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്സിസിലേക്കുള്ള ചരിവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു പിന്നെ ഭൂമിയുടെ ചരിവ് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവിനെ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ദ ആക്സിസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓർ ടിൽറ്റ് ഓർ ടിൽറ്റഡ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെർട്ടിക്കൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചരിവ് ഇൻക്ലിനേഷൻ ടിൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനെ വലം വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വലം വയ്ക്കുന്നത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒരു വർഷമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അധികം വരുന്ന ആറ് മണിക്കൂർ മാറ്റിവെക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വർഷം 
ആറ് മണിക്കൂറായപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം അത് വീണ്ടും ആറ് മണിക്കൂറായപ്പോൾ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറായി നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമായപ്പോഴേക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് നാലാമത്തെ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ദിവസമുള്ള ഒരു വർഷമാക്കി മാറ്റുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ലീപ് ഇയർ അഥവാ അതിവർഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു റെവല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇവിടെ കണ്ടത് ഈ ചിത്രത്തിലെ ആക്സിസ് ഭൂമിയുടെ എർത്തിൻ്റെ എർത്തിൻ്റെ ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അച്ചുതണ്ട് ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് അറുപത്തി ആറര ഡിഗ്രി എന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി എന്നും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമതൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ചരിവ് അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇതേ ആ ചരിവ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും അത് അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും അതുപോലെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴും അതുപോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഓർബിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ ഉടനീളം ഭൂമി അതിൻ്റെ ഓർബിറ്റിൽ ഉടനീളം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി അതിൻ്റെ പരിക്രമണ പദത്തിൽ ഉടനീളം ചരിവിനെ ഒരേപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത അഥവാ പാരലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് അപ്പം ഈ കാണുന്ന ഓർബിറ്റിൽ എർത്ത് അതിൻ്റെ റവല്യൂഷണറി ഓർബിറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും ചരിവ് ഒരുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാരലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ചുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ഇവിടെ നോക്കുക ദ എർത്ത് ഈസ് ടിൽറ്റഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഫ്രം ദ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ ഓർബിറ്റൽ പ്ലെയിൻ നിന്ന് അറുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈഫ് മെഷേഡ് ഫ്രം ദ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഏതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ഈ വെർട്ടി ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിൽ നിന്നും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഇനി മറ്റൊന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പാരലിസം എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് പാരലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ദ എർത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദിസ് ടിൽറ്റ് ഈ ടിൽറ്റ് ഈ ചരിവ് ഈ കാണുന്ന ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ചരിവ് എല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ പരിക്രമണ പദത്തിൽ എല്ലായിടത്തും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ദ എർത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദിസ് ടിൽറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് റെവല്യൂഷൻ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പാരലിസം ഓഫ് ദി എർത്ത്സ് ആക്സിസ് ഇതാണ് അത് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് ഈ റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത്സ് ആക്സിസ് മൂന്നാമത് പാരലിസം ഓഫ് ദി എർത്ത്സ് ആക്സിസ് ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സീസൺസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം സീസൺസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരാം ഇതവിടെ നോക്കുക മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിങ് സീസണും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിയിൽ ഓട്ടം സീസണും ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക അടുത്തത് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതവിടെ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മറും സതൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്ററുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓട്ടം സീസണാണ് സതൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സമ്മർ സീസണാണ് സോറി സ്പ്രിങ് സീസൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസണും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിങ് സീസണും ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക ഇനി അടുത്ത 
ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിങ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ അടുത്തത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസണും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിങ് സീസണും ആയിരിക്കും അടുത്തത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ ആയിരിക്കും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ ആയിരിക്കും അതാണ് നാല് സീസൺസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ എക്സാമിനേഷന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ സീസൺസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളാണ് എഴുതേണ്ടത് മൂന്ന് സ്കോറിൻ്റെ ചോദ്യമായിരിക്കും റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ടിൽറ്റ് ഓഫ് ദി എർസ് ആക്സിസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലിസം ഓഫ് ദി എർസ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം അച്യുതണ്ടിൻ്റെ ചരിവ് അച്യുതണ്ടിൻ്റെ സമാന്തരത എന്നതാണ് മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രം നോക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിനും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനും സൂര്യൻ്റെ അപേക്ഷിക സ്ഥാനം ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് കണ്ടല്ലോ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ അതായത് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്വേറ്റർ അഥവാ ഭൂമധ്യരേഖയിലായിരിക്കും സൂര്യൻ ലംബമായി പതിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇക്കനോക്സ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഇക്കനോക്സ് ഈക്വൽ നൈറ്റ് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈക്വൽ നൈറ്റ് ഇക്കനോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകലും പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രിയും തുല്യമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു തുല്യമായ രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നർത്ഥം അടുത്തത് നോക്കാം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് അല്ലേ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് സൂര്യൻ്റെ അപ്പാരൻ മൂവ്മെൻ്റ് നടക്കുകയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് പിന്നെ ഓർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിങ് സീസൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം സീസൺ ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പം ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൂര്യൻ്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം അഥവാ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ ഈസ് ഓവർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തുന്നത് ഈ ദിവസമാണ് അപ്പോൾ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് സൂര്യൻ എന്താ ഇവിടെ ഉത്തരായന രേഖയുടെ നേർ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നേർ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഈ ദിവസം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരമില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് നോർത്തേൺ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അഥ അഥവാ ഉത്തരായന രേഖയിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ പകൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു സതേ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് നോർത്തേ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും സതേ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേയും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ രാത്രി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നറിയാമല്ലോ ഇവിടെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ രാത്രി ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ അതായത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദിവസത്തെ വിളിക്കുന്
ദാറ്റ് മീൻസ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റിക്സ് സമ്മർ സോൾസ്റ്റിക്സ് അഥവാ ഗ്രീഷ്മ ഏനാദ ദിനം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ഇവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെയാണ് ഇക്വേറ്ററിൽ അപ്പോൾ അന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അന്ന് ഈക്വൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അത് ഇക്കണോക്സ് ആണ് തുടർന്നുള്ള തുടർന്ന് അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂര്യൻ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്കുള്ള അപ്പാരൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ആണ് നടത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയോടു കൂടി ഇവിടെ എത്തുന്നു സൂര്യൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് സൂര്യൻ തൻ്റെ ദക്ഷിണായന രേഖയുടെ നേർ മുകളിൽ അഥവാ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിഗോണിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തുന്നു ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിഗോണിൻ്റെ മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തുന്നു അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഓവർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിഗോൺ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖയുടെ നേർ മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേ എവിടെ വിൽ ബി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ഓൺ നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയും ദൈർഘ്യം വളരെ കുറഞ്ഞ പകലുമായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ നോർത്തൻ ഹെമി നമ്മൾക്ക് നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഈ ദിവസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം അഥവാ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് സൂര്യൻ്റെ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിഗോണിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ രേഖയുടെ മുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൽ ഈ ദിവസം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ വസിക്കുന്ന നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ രാത്രി വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതും പകൽ വളരെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞതും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേ ഈ ദിവസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം അഥവാ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റിക്സ് താൻ്റെ ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു നോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇക്കിനോക്സ് ആൻഡ് സോൾസ്റ്റിക്സ് ഇക്കിനോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനുമാണ് സൺറൈസ് കാസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ഇക്വേറ്റർ സൂര്യപ്രകാശം ഇക്വേറ്ററിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വധിക്കുന്നു ഈക്വൽ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ത്രൂ അറ്റ് ദി എർത്ത് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടത്തും തുല്യമായ രാത്രിയും പകലും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇനി സോൾസ്റ്റിക്സുകളുണ്ട് സോൾസ്റ്റിക്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിനും അതുപോലെ തന്നെ സെപ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനുമാണ് ഇപ്പോൾ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത് സമ്മർ സോൾസ്റ്റിക്സ് എന്നും ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനെ വിൻ്റർ സോൾസ്റ്റിക്സ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ സൺ സൺറൈസ് കാസ്റ്റ് വെർട്ടിക്കലി ഓൺ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിഗോൺ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിഗോണിലും സൂര്യപ്രകാശ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് നൈറ്റ് അറ്റ് ദി നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയർ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡേ അറ്റ് ദി നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയർ നമ്മളിവിടെ ഈ സീസൺസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളതിനെ ഇവിടെ ഒന്ന് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സൂര്യൻ നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകുന്ന കാലഘട്ടത്തെ നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സ്പ്രിംഗ് എന്നും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം എന്നും പറയുന്നു അടുത്തത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൽ നിന്നും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് വരുന്ന ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് സമ്മറാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ ആണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അടുത്ത കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂര്യൻ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്നും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിഗോണിലേക്കാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓട്ടം എന്നും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അതിനെ സ്പ്രിംഗ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സൂര്യൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കേപ്രിഗോണിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ എന്നും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ